हेलो फ्रेंड्स हमें सुब्रत और अपना देख पी सी कम्पिटार चैनल आज के अपन दे देखो कम्पिटारे एक्सलर ओपर एक सबजेक्ट देखो एक्सलर ओपर क्लस देखो तो एक्सल एक एम एक खूब मैं एत गुरुत्वपूर्ण एक विषय जेटा कम्पिटारे जरा क्ज कर तर का प्रत्येक का खूब गुरुत्वपूर्ण एवं एक्सलटा जो शिखे रखते पर बंधुरा तो अनेक क्ज कम्पिटारे अनेकटा क्ज अपा शिखे जा एक्सल सम्पर् अनेक भीति जाए एक कथा बी जरा स्टूडेंट आरोप स्कूल सरि को कम्पिटार सेंटर कम्पिटार एडुकेशन सेंटारे सामान्य शिखे आसे शिखार शेखार पर प्रैक्टिकाली क्ज करते गए तरह खूब प्रब्लेम है और से फर्मुलागुल कम्पिटार जो अनेक फर्मुला है से फर्मुलागुल एप्लै कर मत क्षमता थके बंधुरा आज हमें अपन देखो एकदम प्रैक्टिकाली प्रैक्टिकाली देखो जो कि से फर्मुलागुल एप्लै जाए सब बड़ बेपार ये एक आपसे माउस अथवा कीबोर्ड दिए क्ज करी जो शर्टकाट किए सहाजे क्चा जाए तो हमें कत सहजे अपना से ही शर्टकाट कीगुल्लो व्यवहार कर कत सहजे क्ज करतेब जो दो मिनट टाइम लागे से शर्टकाट किए सहाजे थार्टी सेकेंडे क्ज हो जाए तो बंधुरा से ही विषय नहीं आज के आलोचना तो हमार संगे थकूँ और भिडियो पुरोटा देखें स्कीप कर गले को फर्मुला बुझते पर बोरिंग लागे प्रत्येक विषय हमें खुटिनाटी भाव बुझा एवं स्कीप करबें ना भिडियो शेष पर्त देख और यही गुरुतपूर्ण भिडियो पार्जन हमार चानी के सबसक्राइब कर पास बेल आइकन की प्रेस कर रखु और लाइक और कमेंट्स को तो भूलें ना को फर्मुला जी अपना जाना थे को एक्सल सम्बन्धे को कोयरि थे थे हमें अवश्य कमेंट बक्से लिखु और चलो आ देरी करब ना भिडियो शुरू करी हमार क्लसटा शुरू करी तो चलो अभी प्रथम कि फर्मुला देखा तरह के प्रथम देखी हमें जो डेस्कटप खुज खुलल डेस्कटप खोलार पर एक्सल एक्सलटा कि एक्सल हे माइक्रोसफ्ट अफिसर मध्य एप्लीकेशन सफ्टवेर ये अप्लीकेशन सफ्टवेर भेतरे वार्ड एक्सल पावर पॉइंट पिक्चर मैनेजार ए रखम आो कैकटा एप्लीकेशन और भाग रही है तो एक्सल तार ही मध्य पार्ट तो एक्सलटा कि एक्सल एक कथा स्पेड सीट बा एक्सल तो ये एक्सलटा के क्यों क्ज करब प्रथम एकदम जरा प्रथम बिगेनार्स तरह रखी जरा शुरू करते चले क्यों एक्सलटा खुलब अनेक समय जरा अने के मैं अनेकटाई जाने तर क्षेत्र में समस्या है कि हमार कम्पिटार एक्सलटा तो शर्टकाट कर सामने देवा आज ठीक यही रकम भाव तो शर्टकाट कर देवा आज आपनी अन्न एक कम्पिटार अफिस गलन अफिसे को कम्पिटार आपके क्ज करते देा हलो देखा जाए से ही शर्टकाट्ट नहीं खुजें तक से तीनटे प्रसेस देखिए दीची खोलार जो तीनटे प्रसेस एक हे शर्टकाट की जो डेस्कटप देखे जाए डेस्कटप देखे देखते नम्बर टू नम्बर टू स्टार्टे गए प्रोग्राम से गए अफिसर मध्य जाफिसर मध्य गए माइक्रोसफ्ट अफिस जब माइक्रोसफ्ट अफिसे गए माइक्रोसफ्ट अफिसर भेतरे एक्सेस आज टू थाउजेंड सरि नोट वन आर मध्य हमें जाब एक्सल ए तो एक्सले क्लिक कर लम एक्सले गलम तेल एखे एक टाइम ले गल टाइम टेकिंग बेपार क्योंकि सब थे इजी को जी शर्टकाट किए सहजे जाए कि करब उन की प्लस आर उन की प्लस आर पेस कर एक्सल लेखा जाके कर लम बस देखो एक्सल खुले गल एर थे सहज किचू आ तो ए रखम किस सहज पद्धति आज है जगह शर्टकाट किए सहाजे कर ले खूब इजिली अपनारा शिखते हैं इरपर हमें आज के प्रथम देखा से प्रथम एकचय कर दी प्रथम जे बुक वन लेखा हो लाल रंग कि टाइटल बार बला है जखनी हमें कोई एक्सलर जो सीटा टोटाल ये एक्सल स्पेड सीटा हमें नाम दिए देव तक क्योंकि वे नाम चले आसें से बला है टाइटल बार तो टाइटल बारे जा फाइले गए फाइले गए सेव करब सेव कथाय करबी धरल डेस्कटपे सेव करब डेस्कटपे सेव कर लम्बी टेस्ट बोले सेव कर टी एस टी वन टेस्ट वन सेव कर सेव कर लम डेस्कटपे सेव हो गो तो देखो टेस्ट वन नाम चले एरपर प्रथम आसि यो कि बला मेनू बार होम इन्सार्ट पेज लेट फर्मुला डेटा रिभिव एंड भिउ हमें प्रत्येक विषय नहीं पर आस एक भिडियोर मध्य जो समस्त सबजेक्टा कम कमप्लीट करते जाए बंधुरा होना तो आज के शुदुम्री कैकटा खूब इम्पर्टेंट एक्सलर फर्मुला नहीं हाजिर हो विषयटा नहीं आज के कथा बोल तो चलो सामान्य एक एक्सप्लेंेशन दिए तर एक्सलर सूत्रता शुरू करब प्रथम आसिगुल्कि बला है एक 
এই যে এ বি সি ডি এগুলোকে বলা হয় কলাম অ্যান্ড এ ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে এগুলোকে বলা হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে রো কলাম কতগুলো আছে কলাম আছে কন্ট্রোল প্লাস নিচের দিকে ডাউন আরও প্রেস করবেন দেখবেন দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটা রো আছে আর কলাম কি করবেন কন্ট্রোল প্লাস একদম ডান দিকে চলে যাবেন অ্যারো টিপবেন দেখবেন এক্স ডি এফ এ এখানে আমাদের কলামটা শেষ হচ্ছে কলাম নাম্বারটা এক্স ডি এফ এ শুরু শেষ হচ্ছে আমি আবার ব্যাকে চলে যাব তো বন্ধুরা এই যে সেলগুলো সেলের সেল অ্যাড্রেস কি করে হয় সেল কখন বলা হয় দুটি একটা রো এবং কলাম এই যে রো কলাম এবং রোয়ের সংযোগ স্থাপনকে বলা হয় সেল সেল বা কক্ষ এখানে সেল তো এখানে সেলের একটা অ্যাড্রেস হয় সেল অ্যাড্রেসটা কি সেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এটা সি থ্রি এটা কি এফ সিক্স জে ফাইভ আমি এই সেল অ্যাড্রেসটা বারবার আমি বলছি কারণ কি একটু পরেই আমি যখন ফর্মুলাতে আসব তখন এই সেল অ্যাড্রেসটা খুবই কাজের হবে সেল অ্যাড্রেস ছাড়া আমরা কোনো কাজ করতে পারবো না তো সেল অ্যাড্রেসটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আমি চলে আসি যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে রো দাগ 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 করে একটা লাইন করা রয়েছে সেই লাইনটা কিন্তু আমাদের যখন কিছু লিখবো আমি ধরলাম একটা কিছু লিখছি পাশের ঘরে একটা কিছু লিখলাম তার পাশের ঘরে একটা কিছু লিখলাম এটা কিন্তু এই যে রোগুলো দেখতে পাচ্ছেন দাগগুলো যেটাকে বলা হয় লাইন বা বার বা অর্থাৎ বর্ডার বলা হয় সেই বর্ডারগুলো কিন্তু এখানে দেখা যাবে না আমি দেখি দিয়ে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি ফাইলে গিয়ে যখন আমি প্রিন্ট পিভিউতে যাব প্রিন্টে গিয়ে প্রিন্টে গিয়ে প্রিন্ট পিভিউতে যাব দেখুন প্রিন্ট পিভিউতে গেলে দেখাচ্ছে এগুলো তো ঘর 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 দেখাচ্ছে না এগুলো ঘর যদি না হয় তাহলে এটা দেখতে পাওয়া যাবে না তাই আমি ব্যাকে গেলাম এগুলো কি করতে হবে আপনাকে সেলগুলোকে সিলেক্ট করে যেটুকু অংশ দরকার সেটুকু সিলেক্ট করে বর্ডার দিতে হবে বিভিন্ন রকমের বর্ডার রয়েছে আমাকে এখানে অল বর্ডারে ক্লিক করতে হবে অল বর্ডারে ক্লিক করলেই তবে সবগুলোকে সিলেক্ট হবে নেক্সট এসে যাই আমি ফর্মুলাতে এসে যাই একদম চ্যাপ্টারে ঢুকে যাই হ্যাঁ আমি আজকে কয়েকটা ফর্মুলা ফর্মুলা প্রচুর ফর্মুলা আছে ফর্মুলাগুলো আপনারা যদি ইকুয়াল টু এ থেকে শুরু এ দিয়ে শুরু করেন দেখতে পাচ্ছেন এ দিয়ে কত ফর্মুলা আছে যদি বি দি বি দিয়ে কত ফর্মুলা আছে এরকমভাবে এ থেকে জেড পর্যন্ত যেটাই বলবেন না কেন প্রত্যেকের প্রচুর ফর্মুলা আছে তার মধ্যে থেকে বাছাই করা এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলো আমাদের কাজে লাগবে সেই ধরনের ফর্মুলা নেমে আমি হাজির হয়েছি আমি আজকে ফার্স্ট একদম শুরু করব ছোটোর থেকে যেমন শুরু করে ঠিক সেরকম যোগ থেকে শুরু করব তবে এখানে যোগটা কত প্রকারে করা যায় আপনারা যোগ এক্সেলে যারা কাজ করছেন হয়তো এক এক প্রকার বা দু প্রকারে করতে পারবেন আমি আপনার থেকে পাঁচ রকম পদ্ধতি দেখাবো পদ্ধতিটা একই কিন্তু পাঁচ রকম উপায়ে তো পাঁচ রকম উপায়ে কিভাবে যোগ করা যাবে ধরুন আমি এখানটা যোগ করতে চাইছি তাহলে কি করব ফার্স্ট এক নম্বর প্রসেস কি হবে এখানে একদম খুব ইজি প্রসেস সেটা হচ্ছে এখানটা সিলেক্ট করবেন এই যে অটো সাম যে আইকনটা রয়েছে এখানে ক্লিক করবেন দেখুন যোগ হয়ে গেল আমি কন্ট্রোল জেড করছি এক নম্বর প্রসেস হয়ে গেল এখানে অটো অটো সাম ক্লিক করলে এক নম্বর প্রসেস হয়ে গেল দু নম্বর প্রসেস যদি এক্ষেত্রে ধরুন এখানে লেখা আছে এখানে লেখা আছে এখানে লেখা আছে আমার তিনটে অ্যামাউন্টকে ঠিক এই জায়গাতে যোগ করতে হবে তাহলে কিন্তু অটো সামে যোগ করলে হবে না কারণ অটো সামটা সবসময় এখানটা একটা সারিবদ্ধ বা লাইনে মানে কলামের মধ্যে বা রোয়ের মধ্যে যোগ করতে পারবে হ্যাঁ বন্ধুরা তো যদি আমি পাশাপাশি যদি থাকে তখন সেক্ষেত্রে যোগ করতে গেলে তখন আমার কিন্তু এই ফর্মুলাটা কাজ করবে না তখন আমাকে কি করতে হবে ইকুয়াল টু সাম এস ইউ এম সাম ফার্স্ট ব্যাকেট স্টার্ট নাম্বার ওয়ান এটা দিলাম কমা দিলাম নাম্বার টু নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর নাম্বার ফাইভ মানে যেটা যেটা লাগবে সেখান সেগুলোকে সিলেক্ট করে ব্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার তাহলে এটা হলো দু নম্বর প্রসেস দেখালাম নাম্বার থ্রি একদম শর্টকাট কি এ কীভাবে হবে এখান থেকে একদম সিলেক্ট করলেন অল্টার প্লাস ইকুয়াল টু অল্টার প্লাস ইকুয়াল টু দিলে শর্টকাট ক্যাট কি কী হয়ে যাচ্ছে এটা অল্টার এ এল টি অল্টার প্লাস ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু এটা দিলেই কিন্তু একদম শর্টকাট কি হয়ে যাচ্ছে তো আরেকটা প্রসেস আমি কি কি বললাম তাহলে এটা হলো এক নম্বর প্রসেস এখান থেকে হলো দু নম্বর প্রসেস সাম হলো তিন নম্বর প্রসেস চার নম্বর প্রসেস চার নম্বর প্রসেস কি এখানে দেখা যাচ্ছে সাম লিখে আমি যেটা করলাম এস ইউ এম সাম লিখে এটা এভাবে করা যায় নাম্বার ওয়ান কমা নাম্বার টু কমা এইভাবে না দিয়ে যদি একদম 
টোটালি টেনে দেওয়া হয় একদম সিলেক্ট করে দেওয়া হয় এক্ষেত্রে তখন ইস টু চলে আসবে এটা হয়নি ইকুয়াল টু এস ইউ এম সাম আসবে কে স্টার্ট এখান থেকে একদম ক্লোজ দেখুন ইস টু চলে আসবে মানে একদম ডি টু ডি টু থেকে ডি সিক্স আমি এটা ডি টু ইস টু ডি টু সিক্সও লিখে দিতে পারেন তো সিলেক্ট করে ব্যাকেট ক্লোজ এন্টার আরও একটা সব থেকে সহজ উপায় আরও একটা সহজ উপায় সেটা কি সেটা যোগের ক্ষেত্রেই সম্ভব যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে ইকুয়াল টু এটা প্লাস এটা প্লাস এটা প্লাস মানে যেখানে খুশি আমি সিলেক্ট করলাম এন্টার হয়ে গেল যোগ তো এইরকমভাবে আমি পাঁচটা প্রসেসে কিন্তু যোগটা আমি করতে পারি এবং এই যোগগুলো কেন বললাম যে আমার বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন অপশানেই যোগগুলো করতে হবে আমি সেগুলো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটা আরেকবার দেখে নিলে বুঝতে পেরে যাবেন নেক্সট আসি বিয়োগ বিয়োগের সূত্র কি ইকুয়াল টু এইটা ফার্স্ট দিলাম মাইনাস এটা হয়ে গেল বিয়োগ আমি আসি গুণের সূত্র গুণ কি করা হবে সবই কিন্তু যত সূত্র শুরু হবে ইকুয়াল টু দিয়ে শুরু করতে হবে ইকুয়াল টু আমি কোনটার সঙ্গে গুণ করবো আমি ধরলাম এটা গণিত গণিত চিহ্ন দিলাম এটা গুণ করতে পারি বা এখানে কোন একটা সংখ্যা হয়তো আমি লেখা আছে দিয়ে গুণ করলাম এখানে হয়তো দুই লেখা আছে ব্যাস সাড়ে চার হাজার গণিত দুই সমান হচ্ছে ন হাজার তো এইভাবে গুণ করা যেতে পারে এক্ষেত্রে এখানে যেমন ধরলাম আমি দুই এই ঘরটা সিলেক্ট করলাম এক্ষেত্রে সংখ্যাটাকে সিলেক্ট করেও গুণ করা যায় যোগ বিয়োগ গুণ আমি আরেকটা দেখাই ভাগ দেখাই ভাগটা দেখা কি করে কি করলাম ইকুয়াল টু এটা ডিভাইডেড বাই এটা এন্টার তাহলে একত্রিশশো তাহলে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আমি কিন্তু শেখে গেলাম এরপরে নেক্সট আমি আসবো সেটা হচ্ছে কনকেটেনেট বলে একটা সূত্র আছে সেটা কি কনকেটেনেট যদি কখনো ঠিক এই রকমে আমি নাম লিখেছি সুব্রত এখানে আমার টাইটেল লিখেছি বাসুরি একসঙ্গে হয়ে গেছে সুব্রত বাসুরি রাম আর গাঙ্গুলি কি হয়ে গেল রাম গাঙ্গুলি এখানে আমি সূত্রটাকে আবার কপি করে দিলাম এখানে দেখলাম শ্যাম এস এইচ ওয়াই এম শ্যাম শ্যাম দেখুন এখানে কি হয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে তো এটা কিন্তু সূত্রটা কি আছে সূত্রটা হচ্ছে ইকুয়াল টু কনকেটেনেট এই ঘরটা সিলেক্ট করতে হবে ফার্স্ট ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে এই ঘরটা সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করে আমি বলে দিচ্ছি এখানে ফার্স্ট ব্যাকেটটা সিলেক্ট করে অ্যান্ড ডবল ডবল কোটেশন স্পেস আবার এখানে স্পেস হবে না সরি ডবল কোটেশন স্টার ক্লোজ ডবল কোটেশন স্টার্ট অ্যান্ড আবার সেকেন্ড কলামটা দিয়ে ক্লোজ তো তাহলে এই অ্যান্সারটা চলে আসবে এটা হচ্ছে যদি কখনো দুটো নামকে জয়েন করতে হয় দুটো কোনো অক্ষরকে জয়েন করতে হয় তখন সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা কাজে দেবে নেক্সট আসি সিলিং বলে একটা ফর্মুলা আমি এগুলো ফর্মুলাগুলো আগে করে রেখেছি যাতে টাইপ করতে বা আপনাদের বোঝাতে সময় কম লাগে সেই জন্য আমি টাইপ করে রেখেছি এটা কি সিলিং সিলিং সফটওয়্যারটা কি ফর্মুলাটা কোথায় কাজে লাগে ধরুন আমি ধরলাম এক হাজারটা ইঁট আছে এক হাজারটা ইঁট তিরিশ জন সরি তিরিশটা করে বইতে পারে কোন একটা গাড়িতে তাহলে আমার কটা গাড়ি লাগবে ধরুন আমি তিরিশটা করে আমি নশোটা চলে যাচ্ছে আর একশোটা পড়ে থাকছে তাহলে একশোটা তো আমি বেশি চাপাতে পারি না তো সেক্ষেত্রে আমাকে একটা এক্সট্রা লাগছে তাহলে চারটে লাগছে দেখুন এখানে চারশো পাঁচশোটা আছে পাঁচশো এখানে আছে দুশোটা এখানে হচ্ছে দুই দুগুণে চারশো একশো পড়ে থাকছে পাঁচশো এখানে যদি চারশোটা আছে চার একশোটা করে ধরতে ধরে তাহলে চারশোটা এই সূত্রটা কি হবে সূত্রটা ঠিক এরকম আমি এখানে প্রথমে শুধু ইকুয়াল টু হবে যত সূত্র শুরু হবে ইকুয়াল টু দিয়ে এই ইকুয়াল এই সূত্রটা ইউজ করবে ইকুয়াল টু এইটা ডিভাইডেড বাই এই ঘট কলা ঘরটা কমা ওয়ান দিয়ে ব্যাকেট ক্লোজ করলে কিন্তু এই ফর্মুলাটা চলে আসবে দেখুন ফর্মুলাটা এইভাবেই করা হয়েছে নেক্সট আসি যে স্টেপ যে স্টেপটা কি এটা হচ্ছে একটা টার্গেট অ্যাচিভের ক্ষেত্রে লাগে ধরুন ধরা যাক টার্গেট দেওয়া হয়েছে পাঁচ হাজার বিকে টার্গেট দেওয়া হয়েছে চার হাজার সিকে টার্গেট দেওয়া হয়েছে তিন হাজার তো সেক্ষেত্রে সবাই কিন্তু সেলটা একই রকম করেছে সবাই চার হাজার চার হাজার চার হাজার করে সেল করেছে যদি দেখা যায় সেল যা টার্গেট দেওয়া হয়েছিল তার থেকে কম করে তাহলে হবে জিরো আর যদি টার্গেট ফিল আপ করে তাহলে ওয়ান তার মানে এক নজরে আমরা দেখে নিতে পারবো যে তারা সেল কে কে সেল করেছে 
সে কে কে সেল করতে পারেনি হয়তো এক্ষেত্রে এক্সেলের কাজটা এমনই কাজ যে মানে একটা দুটো মানে ফর্ম একটা দুটো এই যে ভাগ বা যোগ বা বিয়োগ এগুলো আমরা একটা দুটো সংখ্যাকে আমরা বের করে নেওয়াটা কোনো ব্যাপার হয় না কিন্তু যখন হাজার হাজার শয়ে শয়ে যখন এক একসঙ্গে এই ক্যালকুলেশনগুলো বের করতে হয় তখনই আমাদের এই ফর্মুলাগুলোর প্রয়োজন পড়ে ঠিক তাই এখানে হয়তো দেখা যাবে এখানে একশোটা এমপ্লয়ি আছে একশোটা এমপ্লয়ির মধ্যে একশো জন টার্গেট ফিল আপ করেছে একশোটাকে একশো জনকে বিভিন্ন রকম টার্গেট দেওয়া হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে দেখে নেওয়া যাবে যে কে কে সেটাতে সিলেক্ট হয়েছে বা সিলেক্ট হয়নি বা এক্ষেত্রে পাস ফেলের ক্ষেত্রেও যদি দেখা যায় যে এখানে তাদেরকে পাস হচ্ছে থার্টি থার্টিতে পাস আমি দেখা গেলো এখানে থার্টিতে পাস আর ও পেয়েছে কত ও পেয়েছে সিক্সটি তার মানে ও পাস করেছে ওকে যদি দেখা যায় তো ও পেয়েছে কুড়ি তাহলে কি পাস করেনি অর্থাৎ জিরো তো ঠিক সেইভাবে এখানে এইগুলোকে সূত্রগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায় এটা সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে যে স্টেপ যে স্টেপ ইকুয়াল টু সরি প্রথমে প্রথমে কিন্তু ইকুয়াল টু দিতে হবে ইকুয়াল টু যে স্টেপ ব্যাকেট ফার্স্ট ব্যাকেট স্টার্ট ডি ওয়ান মানে এই এই ঘরটা কমা দিয়ে এই ঘরটা ব্যাকেট ক্লোজ করলে কিন্তু এই ফর্মুলাটা চলে আসবে এই ফর্মুলাটা বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারি নেক্সট হচ্ছে লোয়ার অ্যান্ড আপার যদি কোনো সময় দেখা যায় যে একটা এই যে আমার নামটা লোয়ারে লিখেছি আপারে লিখেছি মানে ক্যাপিটাল লিটারসে লিখেছি সেটা লোয়ার করতে গেলে এটা ধরুন এক একটা গোটা গোটা পেজ আমি লিখে ফেলেছি অলরেডি সেটাকে আমি লোয়ার করতে চাইছি তখন কি করতে হবে ইকুয়াল টু লোয়ার দি যে ঘরটাকে আমি লোয়ার করতে চাইছি সেই ঘরটা সিলেক্ট করলে কিন্তু লোয়ার হয়ে যাবে তো এইটা হচ্ছে লোয়ার আপারের ক্ষেত্রে ঠিক তাই আপার ইকুয়াল টু আপার দিয়ে ফ্যাস ব্যাকের শুরু যে ঘরটার থেকে আমি আপার করতে চাইছি সেই ঘরটাকে সিলেক্ট করে ব্যাকেট ক্লোজ করলে কিন্তু আপার হয়ে যাবে নেক্সট চলে আসি এম রাউন্ড এম রাউন্ডটা কি এম রাউন্ড হচ্ছে আমাদের যে রাউন্ড আপ যে করা হয় ধরুন ওষুধের দোকানে বা সব ক্ষেত্রেই করা হয় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিলের ক্ষেত্রে নর্মালি তো ধরুন বিল দেখা যায় যে পঞ্চাশ পয়সা আমাদের এখন চালু নেই তো আমি পঞ্চাশ পয়সা চালু নেই আমার হয়েছে হয়তো আমি তাহলে যদি উনপঞ্চাশ পয়সা হয় তাহলে কাস্টমার দোকানদারকে ছেড়ে দিতে হবে আর যদি একান পঞ্চাশ পয়সা কিংবা আমার একান পঞ্চাশ থেকে একদম একশো পয়সা পর্যন্ত যখন হবে তখন কিন্তু যে দোকান মানে যে কাস্টমার তাকে কিন্তু সেটা বেয়ার করতে হবে তো এক্ষেত্রে দেখুন কোনো একটা মালের দাম হয়েছে ধরুন একশো দশ পয়সা তো একশো দশ পয়সা আমাদের মাল্টিপেল করা হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সা মানে পঞ্চাশ পয়সাটা মাল্টিপেল তো পঞ্চাশ পয়সার এদিকেও কম হলে সেটা কম হবে পঞ্চাশ পয়সার উপরে গেলে সেটা জয়েন্ট যোগ হয়ে যাবে সেটা তো মুখে করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে এখানে ফর্মুলা করা হয়েছে কি না এম রাউন্ড এই ঘরটা মানে সি সি থার্টি ওয়ান কমা দিয়ে ডি থার্টি ওয়ান ইকুয়াল দিয়ে ব্যাকেট ক্লোজ করলে এটা হয়ে যাবে তো এটার ফর সূত্রটা কি দেখুন একশো দশ পয়সা আছে তার মানে দশ পয়সা মানে পঞ্চাশ পয়সার অনেক নিচে তার মানে একশো টাকা লাগছে একশো কুড়ি টাকা আছে একশো কুড়ি টাকাটা এটাও কিন্তু কুড়ি পয়সা কিন্তু ছাড়তে হচ্ছে এখানে একশো সত্তর পয়সা আছে তার মানে পঞ্চাশ পয়সা করে হলে কিন্তু একেও মানে কাস্টমার কাস্টমার কিন্তু কুড়ি পয়সা লাগছে না তো ঠিক সেই রকম এটা হচ্ছে রাউন্ড আপে কত লাগবে সেটা এখান থেকে বের করা যায় নেক্সট চলে আসি নেটওয়ার্ক ডেজ নেটওয়ার্ক ডেস্টে কি স্টার্ট ডেট অ্যান্ড এন্ড ডেট মানে একটা ডেট দেওয়া হলো এখানে একটা ডেট দেওয়া হলো নেট এই ডেটের মধ্যে কতগুলো দিন পড়ছে কতগুলো নেট ওয়ার্কিং ডেস পড়ছে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব এখানে ধরুন এক চার দু হাজার কুড়ি থেকে বারো চার দু হাজার কুড়ির মধ্যে আটটা দিন পড়ছে মানে এখান থেকে হিসেব মতো বারোটা দিন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে আমি কমা দিয়ে রেখেছি কমা দিয়ে ফোর নেটওয়ার্ক ডেস ইকুয়াল টু নেটওয়ার্ক ডেস ফার্স্ট ব্যাকে শুরু এই এই ঘরটা কমা দিয়ে এই ঘরটা এই মানে কলামটা কমা দিয়ে ফোর ফোর মিনিটস চারটে ছুটি দেওয়া হয়েছে এখানে চারটে ছুটি দেওয়া হয়েছে বলে এখানে চারটে যদি ধরুন এক্সট্রা কোনো ছুটি দেওয়ার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে সেক্ষেত্রে আরও পাঁচ বা ছয় বা সাত এইভাবে লিখে দিলে ধরুন পুজোর সময় ছুটি তাহলে পুজোর সময় ছুটি থাকলে এখানে সেক্ষেত্রে আরও ডেটটা বাড়িয়ে দিলে নেট ওয়ার্কিং ডেস কদিন হয়েছে সেটা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে চলুন নেক্সট দেখে নি ইফ ইফ বলে একটা রয়েছে নেম সেলস টার্গেট অ্যান্ড রেজাল্টস তো বন্ধুরা আমি যে ফর্মুলাগুলো দেখাচ্ছি আশা করছি আপনাদের খুবই কাজে লাগবে তো চলুন আরও কয়েকটা রয়েছে আমি সব ফর্মুলা দেখাচ্ছি না আজকে কয়েকটাই দেখাচ্ছি তো নেক্সট আছে আমি সেলস টার্গেট অ্যান্ড রেজাল্ট ধরুন রাম অ্যান্ড স্যামকে টার্ট সেলস সেল করেছে কত এক হাজার এখানে করেছে ছ হাজার এক্ষেত্রে আগে একটা আমি সূত্র দেখেছিলাম যে স্টেপের মতো জিরো আর ওয়ান দেখাচ্ছিল ঠিক ঠিকই সেই
তাহলে তারা কি অ্যাচিভ করেছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু নট অ্যাচিভ অ্যাচিভ করেনি আর এক এক রাম স্যাম কি করেছে অ্যাচিভ করেছে মানে 5000 টার্গেট দেওয়া ছিল 7 6000 করেছে মানে অ্যাচিভ করেছে তো এই ক্ষেত্রে কি হলো না অ্যাচিভ করেছে তো এই ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা আমার কি হবে ইকুয়াল টু আমি দেখিয়ে দিই এখানে ইকুয়াল টু ইফ এই ডি 40 ডি 40 এই গেটার দেন ইকুয়াল টু ই 40 কমা দিয়ে ফার্স্ট ফার্স্ট ডবল কোটেশন স্টার্ট অ্যান্ড অ্যাচিভ ডবল কোটেশন ক্লোজ কমা ডবল কোটেশন স্টার্ট নট অ্যাচিভ ক্লোন এক্ষেত্রে অ্যাচিভ নট অ্যাচিভের জায়গায় আমি যদি করে দিই পাস অ্যাচিভের জায়গায় করে দিলাম ধরলাম সাপোজ পাস পাস নট অ্যাচিভের জায়গায় করে দিলাম ফেল আমি ফেল লিখে দিলাম নট অ্যাচিভের জায়গায় করলাম ফেল সেক্ষেত্রে পাস ফেলও করা যেতে পারে এন্টার দেখুন এখানে ফেল চলে এলো যেটা নট অ্যাচিভ ছিল সেটা ফেল হলো আমি যদি এই ফর্মুলাটা যদি আমি কপি করে দিই তাহলে এখানে পাস ফেল চলে আসছে ঠিক এইভাবে এখান থেকে পাস ফেল অ্যাচিভ নট অ্যাচিভ এরকম করা যেতে পারে এই ফর্মুলাটা করে আরেকটা প্রসেস আছে যদি সে অ্যাচিভ করে তাহলে পাবে টেন পারসেন্ট আর যদি অ্যাচিভ না করে তাহলে যে টার্গেটটা দেওয়া ছিল যদি অ্যাচিভ করে তাহলে এইটার ওপরে পাবে অর্থাৎ যে ধরুন পাঁচ হাজার সেল করতে বলা হয়েছিল ছ হাজার দেওয়া হয়েছে তার মানে ছ হাজারের ওপরে পাবে আর যদি সে অ্যাচিভ করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে এইটার ওপরে পাবে মানে দু হাজারের ওপরে সরি মিনিমাম যেটা দেওয়া হয়েছে টার্গেট সেটার ওপরে পাবে তো এক্ষেত্রে দেখুন ইকুয়াল টু ইফ টি ফর্টি টু এটা কমা গেটার দেন এটা ইকুয়াল টু ই ফর্টি টু ই ফর্টি টু কমা ডি ফর্টি টু এর ওপর টেন পারসেন্ট অ্যান্ড ই ফর্টি টু এর ওপর ফাইভ পারসেন্ট যদি এটার ওপরে এটা যদি অ্যাচিভটা বেশি করে তাহলে টেন পারসেন্ট পাবে এটার ওপরে আর যদি অ্যাচিভ না করে তাহলে ফাইভ পারসেন্ট পাবে যেটা টার্গেট দেওয়া হয়েছে তার ওপরে তো সেই ক্যালকুলেশনটি কিন্তু এখানে এসে গেছে তো এটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে নেক্সট আসি লার্জ ওয়ান লার্জ টু ধরুন যারা স্কুলের মার্কশিট তৈরি করছে ফার্স্ট কে হয়েছে সেটা যদি আমি সব থেকে বেশি কে পেয়েছে সেটা যদি আমি বের করতে চাই এবং কত কত কোন কত অ্যামাউন্টটা বেশি সেটা যদি বের করতে যখন আমি তিনটের মধ্যে কম্পেয়ার করেছি ধরুন লার্জ ওয়ান দেখিয়েছি যেমন লার্জ লিখে এইটা হচ্ছে ধরুন দু একশো পঞ্চাশ দুশো ষাট এই তিনটে সংখ্যা রয়েছে তার মধ্যে থেকে কত কোনটা লার্জ দুশোটা নিশ্চয়ই লার্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে কীভাবে বের হচ্ছে ইকুয়াল টু লার্জ এই ডি ওয়ান থেকে একদম এটা সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে আমি এখান থেকে আবার একটা ফর্মুলা দিয়ে দেখিয়ে দিই ইকুয়াল টু লার্জ ফার্স্ট ব্যাকেট স্টার্ট এই ঘরটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে কমা দিয়ে কমা দিয়ে মানে আমি ফার্স্ট লার্জেস্ট চাইছি না সেকেন্ড লার্জেস্ট চাইছি না থার্ড লার্জেস্ট চাইছি সেটা আমাকে এখানে লিখে দিতে হবে ওয়ান যদি লিখি মানে ফার্স্ট লার্জেস্ট আমি পাবো ফার্স্ট লার্জেস্ট কত দুশো তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট লার্জেস্ট তো এইভাবে আপনার ফার্স্ট লার্জেস্ট সেকেন্ড লার্জেস্ট এইভাবে কিন্তু এখানে হয়তো দেখা যাবে একশোটা স্টুডেন্ট আছে একশোটা স্টুডেন্টের মধ্যে সব থেকে বেশি কে কে পেয়েছে সেটা কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাবে নেক্সট আসি নেক্সট হচ্ছে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ কী করে হবে দুশো হয়তো দু হাজার লেখা আছে ফাইভ পারসেন্ট চাইছি তখন কি হবে একশো টাকা এখানে এটার সূত্রটা খুবই ইজি ইকুয়াল টু এটা ইন্টু ফাইভ পার্সেন্টেজ ব্যাস এটা লিখে দিলেই এন্টার করলেই কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট মানে ওয়ান হান্ড্রেড বেরিয়ে যাবে এরপরে এটা হচ্ছে র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক বলে কি আছে যে এখানে এই যে সংখ্যাগুলো রয়েছে আমি কোনো স্টুডেন্টদের হয়তো মার্কসই বলতে পারলাম যে সেভেন ফোর ফাইভ ফাইভ এই যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এই সংখ্যার মধ্যে আমি প্রথম মানে সাত নম্বরটা এই যে প্রথম সংখ্যাটা কত নম্বর মানে র্যাঙ্কে রয়েছে সেটা আমি যদি বের করতে চাই তাহলে এখানে বেরিয়েছে ফাইভ আমি কীভাবে বের করবো আমি দেখিয়ে দিই ধরলাম ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক ফার্স্ট প্যাকেট স্টার্ট আমি কোনটাকে বের করব এটাকে বের করব ধরুন ফোর ফোরটাকে বের করব ফোরটাকে কমা দিলাম কমা দিয়ে কোন কত থেকে কতর মধ্যে এদের মধ্যে টোটালগুলো মানে সব সবগুলোর মধ্যে থেকে বের করব তাহলে সিলেক্ট করে ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ এন্টার দেখুন চারটা চার হচ্ছে ছ নম্বর র্যাঙ্কিং আছে কী কী জন্য পঁচিশ হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ অ্যান্ড সিক্স সিক্স নাম্বার আমি একটা আরেকটা দেখাই পঁচিশ টাকা দেখাই ধরুন ইকুয়াল টু দিলাম ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক ফার্স্ট ব্যাকেট স্টার্ট ফার্স্ট ব্যাকেট স্টার্ট এইটা কমা এইটাকে বের করব কতগুলোর মধ্যে থেকে সবগুলোর মধ্যে থেকে তাহলে ব্যাকেট ক্লোজ এন্টার করলাম দেখুন পঁচিশটা হচ্ছে 
फार्ष्ट रैंकिंग आंधुरा आशा करी सूत्रगुलो अपनारा बुझते पर हमारो सूत्र रही है आज के एटुकु हमें शेष करेक्सट भिडियोते सूत्र नहीं आसब कारण एक भिडियोते जो समस्त किस बोझाते चाहिए चैप्टार्ट बुझते पर और एक्सलर प्रचुर सूत्र आज फर्मुला आज है प्रचुर इन्सार्ट आज इन्सार्टर विषय रही है फर्मुला आज डेटा आज है से विषयगुलो नहीं नेक्स्ट भिडियो आसब अपा तुण पर्त अपने एकटाई क्ज भिडियो के दोबार तीन बार देखा और से ही संगे पासे बेल आईकन प्रेस कर रखा और आपनारा जी बुझते पे एक किस एक कमेंट्स अपनारा अवश्य करजकर मत एखने एक्सलर क्लस शेष कर